，就怕穿大褂的开口唱歌，给后台的师傅都唱躁动了，手不停的打着节拍。呀呀呀，任凭妖。孟州这场首唱新歌《散打白骨精》最强的地方在于，就算你现在闭上眼睛不看字幕，说唱部分的歌词也能听得一清二楚。哎哎，唐僧到西天要去取经 ，A K A 金蝉子说唱精英，身骑着白龙马，特别的帅气。他要带三个徒弟一起去往外地，只因为白骨精他是一个奇葩，喜欢吃唐僧肉，孤独的美食家。这场算是即兴演唱，就连没忘词已是万幸。后来梦梦在场加入了唢呐。德云社这帮徒弟们唱歌都不比粤语差，发四喜更是名场面。夫子天来喜冲冲，福缘山前降雨平，福如东海长流水，恨福来迟，身穿大红啊。斗斗气，斗气，斗强。梦梦开嗓这段无伴奏，唱到台下毛不易嘿嘿直笑。伴奏响起后更是不得了。我一起来说学斗唱，你的四哥真人不露相，多么强的关口给我我都背得起，我的作品精心准备都是为了你。也许是因为有相声功底支撑，但就吐字方面就超一众专业歌手。以前没发现四哥说唱这么强，简直深藏不露。尤其是九梁这段。嘴皮子功夫了得，字字清楚。谁还记得当年这帮人一袭大褂唱《休息红》，结果一堆人嫌伴舞碍事儿。说学都唱众生的爱的喜怒，托你一笑真诚说话的礼数，关照亲人失散的衣食父母，希望开来是相声人的态度。别的歌手唱歌还有空看看伴舞，德云社唱歌好听的顾不上看伴舞。别人唱歌也许是假唱，但德云社唱歌一定是真的。所有爱慕之意，只愚蠢之间。你与将来。这一段小小的失误，完全证明了德云社都是真唱。话筒坏了的那几秒，现场只听得见伴奏的声音，甚至连所谓的电音也没有。其实春晚与其说让演员去唱歌，倒不如让这帮人穿着大褂唱传统曲目，我都不敢想的场面。